，你真的不用再送了。你看雨也停了，我还有几十米就到家了。那你待会儿再晕倒怎么办？况且是老赵让我送你回家的。你什么时候那么听老实话了？快回去，别磨叽。好，好，好，我走。那你回家早点休息，这几天就别去酒吧打工了。放心吧，我有分寸。哎，爸！哎，阿忠，放学了。哎，爸，今天怎么这么晚？妹妹下午不舒服，带她去了趟医院。阿青又怎么了？老毛病，没事。买了点好吃的给她补补。爸，吃饭了。奇怪，怎么找不到了呢？爸，你找什么呢？客户名片，怎么找都找不着了。什么年代了都，这么简单的事情被你搞得这么复杂？以后用名片全能网扫一扫不就行了？怎么用啊？看，微信小程序里都有。哎，回头我教您吧。好。哦，对了，我们队明天郊游，您不表示表示？这是什么？这里面有两千多块钱，是我打工挣的，留给阿青住院用。你哪有时间打工啊？您放心，正当收入。早上吃早饭。我去海边钓鱼啊。你好。你好。李老师好。你好。徐立军，清点一下人数，看人到齐没。赵云山他们几个比赛去了。那就差米小龙了，出去玩都不积极，迟到大王。有车啊，大家注意安全啊大家快来搬下东西、啊。是的。哇，小龙，我收回刚才讲的话。这样的迟到以后可以多来几回啊！哇，谢谢龙哥，爱死你了。要谢谢我爸，全是他老人家赞助的。这可是咱们体育生的国庆专属福利啊！就是，走吧走，快搬上车，快一块搬上车吧，走。还好啦，同学们都下来，集合一下。我来说一下咱们这两天的安排。上车出发，加油！对不起，我来晚了。昨天不是说好了让你在家休息，赶紧找个地方先坐下。哎，你怎么戴帽子了？不是云墨，你缺心眼吧你？
是想给我们惊喜吗？哎，你小子怎么也不提前说一声？我没有手机啊，并且我只记得教练的号码。昨天打电话给教练，我才知道今天的活动。哎，没事，来了就好，来了就好，大家赶快坐好，开车了。抓紧时间，按计划行事。快过去！走走走，来了。现在不少人说，零零后是垮掉的一代，我相信在大家的心里是绝对不服的。那么，你们就用这两天的行动来证明，零零后也可以是铁，是钢，是会发光的金子。你们要用实际行动来打破一些人的偏见。于老师和我这两天为大家做好服务工作，也给大家做个见证。大家有没有信心？有。训练开始。今天非常感谢大家陪我过十八岁生日，等寒假了我一定请大家大吃一顿。那我们现在就各回各家，各找各的家长。走。等等。咦，哎哎，这算不算撒狗粮？算，绝对算。甜心哥，哎哎哎。谢谢你爸帮我表哥推荐工作。啊，没没没事，应应该的，应应该的。令狐中，你能送我到前面路口吗？嗯、现在终于有点度假的感觉了。哎呀，可以想象我们现在是在夏威夷。哎，你这精神胜利法可以啊。<笑>心态很重要。不然呢？我只希望能够活到明天早上。听教练的语气，明天只会比今天更惨。不会吧？别吓我！哎
对了，韩露，嗯，那个你身体还受得了吗？今天关了那么久，我特别开心能和大家一起训练，身体没问题，那也好。哦对，阿忠，你呢？我没问题啊。今天的训练，我们给大家请来了新的搭档，训练开始。加油！加这次你又不是故意的，对吗，海哥？真不是。我也相信你不是故意的，那我就来告诉你，为什么每次都会发生这样的事情，为什么我每次遇见你都会很倒霉，因为你就是个扫把星，你知道吗？你看看你那一脸衰样，扫把星。最后，咱们来进行个人跳马挑战赛，三个轮胎起步，看谁最后跳的最高。现在开始报名，我们报名，不是，我也报名，嗯，我也报名，还有谁？教练，我也想试试。你刚出院，行吗？可以。好，咱们开始。好，好。你相当可以啊
，真没想到你现在这么厉害，我连三个轮胎都不敢挑战的。你不会是在医院进行了基因重组吧？要不就是改成了半机器人？嘿嘿，今天晚上我可要好好检查检查。好了好了，越说越离谱，大家赶快吃饭洗澡。待会儿，于老师给大家准备了惊喜。哦哦这次月考很重要，我们要通过这次月考了解同学们目前各科的情况，希望大家认真对待。下面发一下试卷，往后面传。这次数学月考啊，大部分都是高一的内容。我知道，你们一体班啊，最怕的就是数学，但是没办法，高考得考，你们就得学。多一分啊，就是一分你们啊，尽管看，尽管抄，没有关系。我知道你们这个班的水平，就看啊，你们全班能不能凑出一份及格的试卷出来。还有二十分钟。我知道你们班最害怕的就是英文，都怕。但是你们用硬币和骰子来帮助你们考试，是不是太不尊重英文这门课了有人考试靠实力，有人考试靠视力。悲催的我呢，全凭想象力。今天想借一下老天的运气，得，全给老黄啊，毫不留情的给扑灭了。我还不是一样，顶着那玩意儿在教室门口罚站，丢死人了，还不如直接把咱俩打一顿呢。别，你要想挨打，你上。我觉得顶着那玩意儿不错，帅呆了，酷毙了。对了，小龙，嗯。你不是英语学霸附体吗？咋考试还不会啊？谁英语学霸附体了？我哪有？草莓。忘了。外来语叫。是读什么来着？英语叫 strawberry， 粤语叫士多啤梨。哦，对对对，士多啤梨。这么偏的冷知识你都知道？老黄脸都绿了，你没看见他尴尬的表情？那就是个意外。那也是美丽的意外。哈哈哈哈哈！我
看着路，梦的入口有点窄。这次你又不是故意的，对吗，海哥？真不是。我也相信你不是故意的，那我就来告诉你，为什么每次都会发生这样的事情？为什么我每次遇见你都会很倒霉？因为你就是个扫把星，你知道吗？你就是个扫把星，你看看你那脸衰样，扫把星。因为你就是个扫把星，知道吗？你看你那一脸衰样，扫把星。你来找赵老师吗？他出去了，一会儿就回来。哎，不是不是，我我我来看看牛教练的办公室在哪里啊？你们牛教练办公室不是在体育馆里吗？哦，好的，谢谢老师。这孩子，脑子还没恢复吗？
鹏同学在男子甲组跳高比赛中以一米九一的优异成绩打破了我校跳高纪录，祝贺米小龙同学！谢,谢。哎，同学，你到底比还是不比啊？啊，比比比比比比。男子四乘一百接力决赛即将开始，这将是一场飞人大战。参赛的分别是高三三班、高二一班、高二三班和高一三班的选手们，谁将获得最后的胜利呢？我们拭目以待。听得到我说话吗？令狐，没事吧？令狐，龙怎么了？怎么了？大家快把他抬进医务室。来，我来背他。放心。走走，慢点，慢点，慢点，走。走。刚才医生不是说了吗？令狐冲的身体啊，没什么大碍，就是劳累过度引起的低血糖。你们啊，就别担心了。好啊。哎呀，我看这天啊。快下雨了，待会儿米小龙，你送令狐冲回家吧。好的，老师。哎，那我先上去照顾他了。啊，好。赵老师。哎，我想跟您说件事儿真的不用再送了，你看雨也停了，我还有几十米就到家了。那你待会儿再晕倒怎么办？况且是老赵让我送你回家的。你什么时候那么听老实话了？快回去，别磨叽。好，好，好，我走。那你回家早点休息，这几天就别去酒吧打工了。放心吧，我有分寸。上次梁山火灾，您捐了多少钱？一百万，那是以公司的名义捐的。那不一回事儿吗？公司都是您的，公司捐不就是您捐吗？突然问这个干嘛？这个，我一直吧，觉得我老爸是一个非常有爱心的人，所以我在我同学面前一直夸我老爸。大柱，山地车是不会再给你买了，小一万的山地车说丢就丢。手机也是新买的，你还想干嘛？我也想献爱心。再去捐款？爸，是这样，我一个同学呢，家里非常的困难，又是单亲，上次因为偷偷打工过于劳累，开运动会时晕倒了。你要多少
，先借我十万。这么多啊，小龙，不是妈多嘴，现在社会上的骗子可多了。妈，您怎么能这么说我同学呢？他是我最好的朋友。哎呀，妈不是这个意思，就是打个比方，不要轻信。是我主动要帮他的，小龙，爸不是拿不出这十万块钱。但这个事情并不是你这个年龄应该操心的事。你的同学家庭再困难，他也有父母，父母也有单位，即使他是孤儿，也有学校的领导和老师为他想办法。爸，要真有办法，他也不会去偷偷打工了。这钱算我管您借的，以后工作了还您，行不行？不要再说了，这个社会，任何事情都有它的规矩，自有它的解决办法。不是你该管的事情，你就不要去管。小龙，你去哪儿？回学校。你快回来，刚回家就走。我也不管管你儿子，让他生气离家出走。让他走，就他这臭脾气，以后到社会谁惯着他？好像就在这个巷子里，几十米，往前找找看。那个背影看起来好熟悉啊。阿姨您好，是我。好的，还是明天早上十点。明天见。有事儿吗？怎么跟妈说话呢？这么大了还不懂事儿？放心吧，大活人一个，死不了。你在学校？我让司机去学校接你。别，省得老爸又说我被惯坏了。啊，不说了，不说了，挂了。韩露，你不知道，最近牛教练超级变态，我们那个训练量超级大。你虽然幸运捡着了，我跟你说，你讲的那叫人话吗？找死吧你！对了，韩露，你还记得你是怎么滚下楼梯？你你说的叫人话吗？我看你俩是缺心眼儿吧？其实，哎呦我去，吓我一跳，闹鬼呀、啊！喂。找你呢，找我呢。喂，哎，别哭别哭，慢慢说慢慢说。哎，行，我知道我知道，好好，你你去，乖啊。我我我周周末找你啊。行，我知道我知道，好好好好好好，行行行，啊，先这样啊。
。哎呦我去，可以啊，我的哥，真人不露相。我们都还在想着怎么脱单呢，就有女人为你哭泣了啊！是啊，快教教我们如何增加个人魅力。哎，啥呀？我表妹。啊？微微怎么了？没没,没怎么。这事儿可真没想到，不是我不明白，这世界变化快。韩露原来是自己摔下来的呀！哎，真是活久见。太阳又从西边出来了。为什么说又啊？之前不是已经出来过一次了吗？今天怎么来这么晚、啊？不好意思，经理，路上耽误了。别说了，快去换衣服吧。好。哎，英子在这儿。我来打工啊。干嘛？跟你做同事不开心啊？别闹，别闹。你俩嘀咕啥呢？回去再说。姐，我叫小龙，有需要随时叫我就行。小龙，啊，小龙真是白跑了跑没有了，姐。姐，咱也别喝太多酒，喝太多了伤身体。酒喝，酒喝不完呢，咱们可以存起来，下次来了再喝嘛。嗯，没问题，就听小龙的。来，给姐姐们喝一杯。好的，姐。哦，行。老板，姐子，好的。嗯，姐，你们先先慢慢喝。哎，哥，啊，你慢点，需不需要我帮你叫辆车？哦，开了。开什么？开车？开车。哦，那您千万不能开车，我帮您叫代驾。来，您先坐，赶紧小费。不不不不，咱们这不收小费。您要是觉得我们店还行呢，以后就经常来。你呀、啊，得向你哥好好学习学习。我哥，不是说你们是双胞胎兄弟吗？我叫米小龙，是令狐中的一卵双胞胎哥哥。我保证把工作做好，你就让我试一个星期吧。如果您不满意，我工资分文不取。不过呢，我相信您会满意的。到时您就把我的酒水提成记在我弟的名下就好了。你们向你双胞胎哥哥好好学习，尤其是情商这一块。我知道了，经理。去忙吧，加油。一个妈生的，差别咋这么大呢？你一个富二代来这里凑什么热闹？我这不是来给你辅助的吗？你情商那么低，哪能行啊？那你受得了被人呼来唤去的？喏、哦，你也看到了，我没你想的那么娇生惯养。哎
。喂，队长，告诉你一个好消息。幸亏警察查出咱们没有案底，不然我们就要在派出所过夜了。你说那是个什么女人？咱们救她，她却偷偷溜走，都没人给咱们作证，害得咱们周末都不敢回家。哎，咱也不能这么说人家，说不定他有什么难言之隐呢、啊？什么难言之隐？我看他就怕担责任。哎，好了好了，快给人家涂药。哦，人家可是第一次哦，你要温柔一点哦。你别逗我笑啊，药水弄到你眼睛里可别怪我啊。好了好了。啊。好了，换我了。很痛哎！哎，等一下，你可别趁机报复我啊！哎，好了，快点了。嗯。哎呦，哎呦，吓死我了！本来就紧张。喂，韩露。必须去啊！可队里只有你和队长练过排球，咱们怎么组队啊？再找几个身体素质好的，士兵突击。好。不是到底令狐冲对你怎么了？他平时挺老实的呀。你记不记得上次我生日聚会结束后，我让他送我到前面路口？令狐哥，我我想不好意思，我不想。你知道我要说什么？我不想谈恋爱，至少是现在还不想。现在不想。那以后呢？以后的事情以后再说吧，我走了，拜拜。后来呢？你没有联系吗？后来，我每个周末都给他打电话，他最开始还陪我聊聊天，再后来，连电话干脆都不接了。令狐冲家里条件不好。周末比较忙，你得多理解他。再说这帅哥有都是，何必一棵树上吊死？那谁来理解我呢？我一个女孩这么主动，他就不能主动一点吗？更过分的是，他昨天，他昨天……你俩怎么跟小情侣吵架似的？给你们介绍一下，这是我表哥，好帅。多多关照。果然名名露其人啊，真真的好帅。我我叫甜心，不是小宝贝小甜心那个甜心，就是那个。好了，你真啰嗦。今天我表哥请客，你们别客气，随便点。微微，你先来，点你爱吃的。微微，你知道有个表哥有多幸福吗？没有男朋友的时候呢，表哥就会像男友一样宠着你，是不是啊，表哥？对对对，表哥照顾表妹天经地义、嗯。上次甜心哥托叔叔帮表哥推荐工作，他说一定要找个机会亲自感谢一下，所以啊，你俩今天千万别客气，一定要狠宰一下我表哥。哥，你到底怎么了嘛？哭了半天也不说话
。我被拒了都没有你这么夸张好吗？你不懂，你们女生永远都不懂。你劝我的时候不是一套一套的吗？今天这事儿你不许跟任何人说，记住，是任何人。你看着树，这草。为什么全是绿色的呀？啊啊！嗯，宁波，这是国家园林城市啊！我不管，我不管，我要去看海，我要去海边，我要去看蓝蓝的大海。疯了，疯了！嗯嗯嗯嗯嗯嗯。米小龙，别打了，人在这儿呢。你脸怎么了？哎，没事。怎么？你心疼我了？发生什么事了？你和人打架了？先不说这事儿。你怎么知道我在这儿？收起你的好奇心，我来是找你有别的事儿的。什么事儿？队长给我发微信。他说宁波有个业余排球大奖赛，想找人组队去参加，我想拉你一块去，怎么样？好，这么爽快就答应了？你怎么不问问奖金有多少？还有谁去啊？在哪儿比？有多大把握？来啊！把药吃了，背书那么快，吃药走旺。知道啦。哎，爸，怎么咱家连一张老妈照片都没有？不是跟你说了吗？搬家弄丢了，怎么又问？咱们一共就搬过两次家，第一次从顺德到广州，第二次从广州到宁波，在顺德家里我就没有见过老妈照片。哥说的没错，爸，您是不是有什么事情瞒着我们呀？哎呀，你们两个干嘛呢？怎么比我还啰嗦？行了行了，看书。听说你们两个前几天打架了，是吗？那不是打架，是见义勇为。哎呀，脸上都挂彩了呢，看起来好疼的样子。啊，小意思，小意思。要知道啊，我当时一人打倒了俩。嚯，又有人开始吹牛了哦。啊，当然了，也都可以凯哥出手相助。你俩可真厉害，早上一进学校，很多人在议论呢、啊。他们怎么知道的？听说警察来过咱学校。哦，对对对，听说救台是个女的，那就是英雄救美喽。怎么样，漂不漂亮？正不正啊？老师来了。今天啊，我提前过来，占用一下大家几分钟的时间，是想给同学们啊总结一下。上次的月考，在上次月考中啊，我说了句话，不知你们还记不记得？你们啊，尽管看，尽管抄，没有关系。我知道你们这个班的水平，就看啊，你们全班能不能凑出一份及格的试卷出来。今天啊，我要为我上周说的话向你们道歉，我不该小瞧你们一体班。就是那位坐在角落的令狐冲同学，在这次数学月考中考出了一百三十五分的高分，这个成绩啊，就是在重点班，那也是能排到中上的位置
。这说明，只要认真学，就一定能做好成绩。你是真人不录像，有信心了。数学那可是一核实力啊！同学们，讲解一下，我这是吃老板试题。哎，吃老板到一百三十五分，你让我们情何以堪呢？你让谭玉文厉害，米小龙英语厉害。令狐冲数学厉害，哎，别提我，我那是瞎猫碰上死耗子，就我最没出息。虽然见义勇为是好事，但对于在校中学生，在那种寡不敌众的情况下，学校并不鼓励这种冒险行为。万一出了事，谁担责任？怎么向学校交代？怎么向你们的家长交代？下次再遇到类似的事情，最好的做法就是马上报警，明白了？明白了。今天的训练量不大，大家先恢复恢复。下周加量，解散。嗯、教练，什么事儿？想跟您商量件事。说吧。下个月，宁波呃举办一个业余排球大奖赛，我们想组织一支队伍去参加。不行。为什么，教练？打排球需要几个人呢？咱们队就你和韩露以前练过排球。怎么比赛、啊？教练，咱们可以挑几个身体素质好的队员。是、啊。我俩可以带他们练。对。宁波其他队也是业余的。教练。我以前在广州也是排球校队的。除了校运会、市运会，其他比赛一律不许参加。哎，令狐，上个星期五放学的时候，你跟微微怎么回事？哎，令狐。哎，你们知道吗？李光海的处分撤销了，真的假的？韩露连我们都没说，当然是真的，公告都贴。可以来领手机了啊！该吃药吃药，该吃鸡吃鸡，啊，热爱和平的去享受和平。我就一个要求，不要拿错了啊！那，你的古董，谢谢。知道了，本来就准备回家的。不过，不过什么？我回家了，你们谁也不许唠叨我。行了，保证不唠叨你，快回来吧。好。手机没电了。是啊，自动关机了。时间不早了，我们快回去吧
。哦，对了，你妹是亲生的吧？当然是亲的了。比你小几岁啊？比我小三岁啊。之前不是告诉过你吗？怎么了？没，没什么。那个阿忠，我突然有点事，先走，你早点回家。哦。阿姨，阿姨，等一下。阿姨，放开我！你要干嘛？阿姨，我和同学上次救了你，能请我喝杯水吗阿姨，你那天为什么要跑掉？我有我的苦衷。我和同学那天为了救您，都受伤了。警察说没有证据，就不能证明我们是见义勇为。我们差点被认为是聚众斗殴。那我改天去派出所给你们作证。不用了，我们已经自己解决了。受伤倒无所谓，只要不被冤枉就行。那我就放心了，没事了我就先走了。来了，阿姨。你是谁？您知道我是谁？我是您儿子的同学。你怎么知道我的名字？阿姨，您觉着现在这个年代，还有什么秘密可以守得住吗？教练好，这是我写的检查。还愣着干嘛？还不赶快热身去！谢谢教练大哥，这个写好了，哎，我帮你拿。昨天我们说的你都写进去了啊，都写了，还特别强调，咱们如果赢得排球大赛奖金，将全部捐给学校，设立一个基金，专门用于帮助那些家庭困难的同学。你文笔太好了，我相信能打动刘教的，我现在就把信交上去。好，师哥，那我先走了。好。中啊！如果我是说，如果你妈还在的话，你会怎样？你记不记得有一次你问我想实现什么愿望？我说我的愿望永远没法实现，除非时光能够倒流。我当然记得，因为如果时光可以倒流的话，我就能见到妈妈了。那我就放心了。放心，嗯，我还以为啊，天上掉下个老妈，你会不适应呢。亲妈可以，后妈，那就得看我爸意愿。也是啊。批准了，批准了，批准了。学校批准了，刘教刚告诉我的，批准咱们成立临时排球队了。真假的，咱们要开挂了，得多亏我请来的学霸军师吧。是啊，咱们要是拿了冠军，既能为校争光，还能帮助困难同学。你说学校能不支持吗？咱们得立刻组队训练，时间不多了。牛教还特批，咱们这几个参赛队员啊，这段时间不用参加田径队训练，全力备战排球赛。但是有个问题，咱学校没有排球馆，这可得咱们自己解决。哎，这事交给我。我怎么有种即将参加奥运会的感觉啊？好像没你什么事吧？哎哎哎
。我们艺术生可以给大家当拉拉队啊。我觉得拉拉队你一个人就够了。<笑>许丽君、韩露和林红中以前就是排球校队的，属于第一阵营。谢震和陈白阳呢，接触过排球，有些经验，可以组成第二阵营。米小龙跟于元凯虽然没有接触过排球，但是其身体素质和弹跳力都非常的棒，可以组成第三阵营。韩露，你以前就是排球队的主力，参赛经验也最丰富。尽快拿出一套训练方案来。没问题。哎，我怎么觉得李光海有点教练风范了呢？说对了，为了这次比赛，我和韩露就给大家客串一回教练。加油！八八九十八，十八，十九。三三三四三五三六三七。阿忠。无论发生什么事情，我们都是好朋友，对吧？你这么一说，我怎么觉得今天晚上有大事发生？难道你要向我表白？嗯。啊？哎，不是这个，我的意思是，今天晚上有重要的事情。小龙。阿姨，您喝点什么？不用了，我待会还有急事，要和盛海。阿姨好。你好。我是长辈，就由我来打破这个僵局吧。其实这几天我一直寝食难安，不知道该怎么面对这一刻。但是我想通了，逃避不是解决问题的办法，该勇气去面对，就得面对这一切。你虎中。我叫白奶，是你的亲生母亲。我比你爸小十岁，我们都是金庸迷。那个小说《笑傲江湖》，就是我们的定情信物。当年我太年轻，不懂什么叫责任。生下你妹妹之后，就离开了你们，不是因为有外遇。而是因为太穷了，我受不了音乐进行主播天天在家吵架的日子。我现在重新回来找你，不是为了要求什么，而是想跟你们说一声，对不起，并且弥补我当年的过失。阿姨，您别追他，我们应该给他点时间消化。我了解他
么这么晚，电话都不接？我妈是不是还在？是不是还没有死？见着你妈了。你为什么要骗我们？没错，你们也大了，应该有知情权。本来我打算等你高考结束之后告诉你。阿忠，阿忠，别跟你妹说。爸，我上学去了。路上注意安全。哥哥在追。爸，我下个月打排球比赛，打完比赛我再回来。阿忠啊，你衣服也干了，我替你一块收了啊。好，谢谢。笑傲江湖，你什么时候成武侠迷了？准备认祖归宗？大家垫球的时候注意自己的手型，肘关节夹紧，手腕自然往下压。他们两个怎么还没到？是啊，怎么了？陈白杨、谢震，他俩骑摩托车摔了。啊啊！严不严重啊？不严重，不严重，就是骨折了。骨折？那怎么办、啊？咱们比赛就还有五个人了，还有我呀。那行吧，就让他做自由人吧。好。
。兄弟们辛苦了，这箱水是我犒劳大家的。来来来，一人一瓶。谢谢海哥。这要是在两个月前，打死我都不相信海哥会为我们服务。一箱水就把你们激动成这样。比赛之前还有神秘大礼送给大家哦。嗯，神秘大礼是什么？保密。切，还卖关子。说到赞助啊，咱们还想谢谢小龙，帮咱啊联系这家排球馆。啊，对对，多亏了小龙的阿姨。那个小意思，小意思，不足挂齿。哦，我再告诉大家一个秘密。咱们的比赛场地啊，就在这儿。那咱岂不是主场？那赢定了呀！就是啊，必须的，必须必呀！队长主要负责接应，叶元凯负责复工，我和小龙主要负责主攻，二传、令狐中，那剩下来的自由人就由田心来做。队长，我这样统计没问题吧？没问题。今天离比赛还有整整十五天，来，来，加油！一、二、加油！加油明天你们就比赛了吧？是啊，感觉有点紧张。别害怕，我会去现场给你们加油的。阿忠，明天的比赛，你可千万别掉链子。你别掉链子就行。不是，田心，这么看着我几个意思？这几天你们一下课就去练排球，难得有机会仔细看看你吗？那说好了啊，看归看，不能动歪心思啊。我可不是刘子萌。刘子萌，什么？我早都不想他了。说的好听，被绿了吧？谁被绿了？谁被绿了？谁被绿了？到底谁被绿了？哎呀，想通了，中学生谈什么恋爱呀、啊？应该先努力提升自己才对。那到时候，美女还不一波一波往身上扑？听过那句话吗？你若芬芳，蝴蝶自来。天心，你什么时候走文青路线了？就是。哎，怎么了？外面怎么了？排球队的都下来。好像是李光海的声音。走，出去看看吧。阿忠。这不是一般的李光海吗？小爸要走清明路线啊！哎，帅死了，帅死了！李光海这是搞哪一出啊？难道这就是上次他说的神秘大礼？走，下去看看。你这么高调，搞是哪一出、啊？就是，现在全校都知道了。这样输了可丢死人了！你个乌鸦嘴，咱们怎么可能会输？咱们赶快看看这份神秘大礼是什么吧。好。哇！我们正在给大家直播宁波业余排球大奖赛，今晚将要对决的是龙虎男子高中代表队和象山职工代表队。此次龙虎男高代表队仅派出了六名队员参赛，他们是参赛人数最少的队，也是平均年龄最年轻的一支队伍。象山职工代表队则派出了十三名队员参加此次比赛。比赛马上开始，双方首发的六名队员已经做好了准备。现在准备发球的是龙虎男高代表队的选手，身穿二号球衣的令狐中，他已经站在了一号位上，等待裁判的哨声。
今天咱们坐在这里，一起庆祝咱们龙虎男高排球队获得首场胜利。但是为了咱们接下来的比赛，咱们就一饮料代酒，干杯！干杯！干杯！干杯！我还有两句话要说。过去的我，曾经觉得自己高高在上，不可一世。现在回想起来，感到非常的惭愧。所以今天，我要向韩露，向过去我欺负的每一个同学道歉。这一杯，我先干为敬。韩露，你不说两句？都是年轻人，不用太多客套话。过去的事儿就过去吧。这段时间，海哥为我们龙虎排球队做了不少工作。这杯，我们一起敬海哥吧。好，好，敬海哥，敬海哥，敬海哥，干杯，干杯。那么接下来，大家一起加油，力争冠军！加油！加油！加油！一二三，加油！